한주간에 핫하고 트렌디한 이슈를 틱톡 함께 터뜨려보고 알아보는 시간 이슈, 이슈 틱톡의 재은 희영입니다 오. 안녕하세요 네 오늘은 어떤 이슈가 있을지 같이 한번 알아보도록 하겠습니다 네 알아볼게요 틱 재은씨 네 우리 현대자동차 하면 요즘 최근에 추진하고 있는 과제라고 하면 어떤 게 떠오르세요? 어 아무래도 수소경제? 맞습니다. 오. 우리 현대자동차가 수소경제에 정말 앞장서고 있는데 네. 그런 맥락에서 수소전기차 시장이 점차 확대가 되고 있습니다. 네. 최근에는 우리 회사가 정부, 지자체, 택시업체, 뭐 유관기관들이 함께 모여서 이 협약도 체결하고 있다고 알고 있어요. 맞습니다. 이 수소택시에 이어서 수소트럭, 화물차까지 상용차 부분의 친환경화를 위해서 우리 회사가 앞장 서고 있습니다. 네, 오늘은 그와 관련된 얘기 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다. 재현 네. 씨는 혹시 네. 수소 택시와 수소 청소 트럭 보신 적 있으세요? 수소 청소 트럭, 수소 택시? 어, 본적 없는 것 같은데 희영 씨는 혹시 있으세요? 저는 우연한 기회에 택시를 탔는데 아. 그게 마침 수소 택시였던 거예요. 어땠어요? 정말 이게 친환경 차라고 할 만큼 조용하기도 하고 내부도 정말 깔끔하고 깨끗한 이미지였어요. 아, 이 수소 택시가 조용하다고는 들었는데 저는 타보지는 못했고 거든요. 하지만 앞으로는 자주 볼수 있을 것 같아요. 이 얼마 전에 우리 회사와 산업통상자원부 그리고 창원시와 서울시 택시사업자 등 여러 관련 기관들이 모여서 수소택시와 수소트럭에 대한 실증협력 MOU를 체결했어요. 맞습니다. 먼저 이번 협약으로 창원시에는 쓰레기 수거차가 도입될 예정이라고 네. 하고요. 이 국내 최초로 도입된 이 쓰레기 수거용 수소전기 트럭은 2021년까지 창원시의 쓰레기 수거 업무를 담당할 예정이라고 합니다. 아, 쓰레기 수거를 수소트럭으로 한다니 좀 상상이 안 가는데요. 그동안에는 이 쓰레기 수거차가 동네 곳곳을 돌아다니면서 엔진 소리로 아침을 알렸잖아요. 아, 이제는 좀 고요한 아침이 되지 않을까 생각합니다. 맞습니다. 또 서울시 택시 사업자와 수소 택시에 대한 MOU도 체결이 됐는데요. 네. 작년에도 서울에 열대가 도입이 됐는데 올해는 넥소 수소 택시 열대가 추가 도입돼서 또이 환경 친환경 차에 앞장설 것이라고 밝혔습니다. 맞습니다. 작년에는 9월에 수소 택시가 도입이 됐는데요. 지난 4월까지 무려 4만 명이 넘는 승객들이 탑승을 했다고 합니다. 이걸 보면 수소 전기차에 대한 이 승객들의 호기심도 많다. 하는 걸알수 있을 것 같아요. 맞습니다. 이 택시는 개인 차량과 대비해서 단거리 내 운행 거리가 많잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 특히 내구 성능이 아주 중요한데 그래서 올해는 내구성 검증과 이 개선을 목표로 추가 도입됐다고 하니까 기대해봐도 좋을 것 같아요. 네. 또 2022년까지는 약 30만 명이 넘는 승객들이 수소 택시를 체험할 것으로 보여서 더욱 기대가 됩니다. 아, 그 30만 명 안에 저도 있겠죠? 네. 네. 아무래도 일반인들은 수소 전기차를 체험할 기회가 없잖아요. 하지만 이번 MOU를 통해서 수소 전기차에 대한 체험 기회가 확대되고 그리고 인지도 제고와 인식 개선에도 도움이 될것 같아요. 맞아요. 그리고 또 울산시청에서는 수소경제 선도 및 2030년 세계 최고의 수소도시 건설을 위한 업무 협약을 체결하기도 했습니다. 네. 어, 이날 많은 기업들과 공공기관이 참석한 자리에 우리 현대자동차도 한 자리를 탁 차지해가지고 이 수소경제 앞장서겠다는 이 포부를 밝히기도 했습니다. 이 수소경제를 활성화하기 위해서 우리 회사와 울산시가 또 노력을 했네요. 그리고 얼마 전에는 우리 회사와 환경부가 또 MOU를 체결했습니다. 수소전기 화물차 보급 시범 사업을 추진하기 위한 MOU를 체결을 한 건데요. 수소전기 트럭 다섯 대를 투입해서 수도권 지역에서 시범 사업을 실시한다고 합니다. 네, 우리가 자주 이용하는 CJ 대한통운이나 쿠팡, 현대글로비스 같은 물류 회사들이 앞으로는 수소전기 화물차로 운행하는 모습을 볼수 있을 것 같아요. 야, 이렇게 정말 오늘 한번 알아보니까 네. 우리 현대자동차가 수소전기차와 이렇게 밀접한 관련이 있다는 건 알았지만 네. 이렇게 뭐 구체적으로 어떤 활동을 했는지는 사실 모르고 있었잖아요. 그렇죠. 오늘 이 기회를 통해서 우리 현대자동차가 앞으로 미래 수소전기차에 얼마나 많은 관심을 쏟고 있는지 알수 있는 정말 좋은 시간이었던 것 같아요. 네, 맞습니다. 이렇게 다양한 시범사업과 MOU를 통해서 이 수소전기차가 기업을 넘어서 국가 단위로 이 핫하게 떠오르고 있다는 것을 오늘 다시 한번 알게 됐고요. 우리 회사가 수소전기차 부문에서 글로벌 리더로 자리매김한 만큼 앞으로의 행보도 기대가 됩니다. 네, 그럼 오늘 이슈 틱톡은 여기까지고요. 저희는 다음 시간에 조금 더 트렌디하고 조금 더 핫한 소식으로 돌아오도록 하겠습니다. 네, 현대자동차 임직원 여러분 모두 다음, 다음 시간에 만나요. 만나요.